ജീസസ് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവസർദ്ദ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രോത്ത് പ്രതിപക്ഷം സമർപ്പിച്ചാൽ മനഃശാന്തരത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി ദിവസം നിന്നോട് സമർപ്പിച്ചാൽ മാനശാന്തരത്തോടെ രാത്രി ദിവസം കേൾപ്പിക്കാമല്ലോ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെ ശ്രോത്തിനൊരു മാനശാന്തരുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവിൻ്റെ നല്ല നാമം വഴസപ്പെട്ടിട്ട് എന്ന് രാത്രിയിൽ ദിവസത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചാരിക്കുവാൻ ദിവസകാഴ്ച ഓർത്തു വിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന വാഴ്ചുന്നു അവസാന നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ എല്ലാവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുമാറട്ടെ കർത്താവ യേശു നമ്മളെ വിളിക്കുവാനിടയായി യേശു നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരണം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം ശകലത്തിനും വളരണം എന്നും നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ശ്രോത്തൊരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് മൂന്നാല് വയസ്സ് വരെ അവരുടെ ചിരിയും അല്ലെ അവരുടെ സംസാരവും പക്ഷെ നാല് വയസ്സ് ഒരു പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് വയസ്സിന് പോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതിനെന്തോ രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതിന് എന്തോ രോഗം പിടിച്ചു അല്ലേ കാരണം നാല് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ രസമാണ് പക്ഷെ നാല് വയസ്സുള്ള പത്ത് ആ കൊച്ചു പത്ത് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ ആ നാല് വയസ്സിൻ്റെ പ്രായം ആ ഒരു വളർച്ചയുള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുന്ന രോഗമാണ് പറയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാറുണ്ട് കാരണം മാതാവിനെയും ശ്രോത്രം ഹവായെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാക്കി മാതാവിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പവർ എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഭയങ്കര പവറാണ് ദൈവത്തിനെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണല്ലോ പക്ഷെ യാതാവ് കൊണ്ട് ഹവായി കൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടം കൊണ്ട് ചീരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അനാദികാലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യത്വം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകണം കുറേ മനുഷ്യരുണ്ടാകണം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവിന് വേണ്ടി ശ്രോത്രം ചിലരെ വേർതിരിക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടി ശ്രോത്രം വേണ്ട അവൻ്റെ കൂടെ നിത്യത്തിൽ വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചിലരെ ശ്രോത്രം എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം നോക്കി ശ്രോത്രം അനേത കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ശ്രോത്രം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാം വേർതിരിക്കുവാനിടയായി അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നോ ഒന്നിലോ ഒന്നിലോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ആദ്യ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മളുണ്ട് അന്നേ നമ്മൾ ജനിച്ചവരാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ അല്ലേ അന്നേ നമ്മൾ ജനിച്ചവരാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ മറിഞ്ഞിരിക്കുവാനിടയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എത്തിയത് പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ട് ആദവന് സ്വത്രം തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹവോയ്ക്ക് എന്താണ് തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നഗ്നരെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ തേജസ് മാറി പക്ഷെ അവർ സ്വത്ര എന്താണ് തന്നെത്താൻ തൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി അത്തിയുടെ ഇലകളെടുത്ത് അവർ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി നാണം മറച്ചു പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും നഗ്നരാ അവരുടെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ നാണം മറച്ചെങ്കിലും സന്ധ്യയായപ്പോൾ ദൈവം വന്നു നാണം മറച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവിടെ പോയി അവരങ്ങ് ഹൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ ദൈവത്തെ കാണാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് നാണം നീ എവിടെയാ മാതം പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പാത്തിരിക്കുക അല്ലേ ഞങ്ങൾ പാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ പാത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നഗ്നരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേജസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോഴപ്പോൾ അവർ നഗ്നരായി അപ്പം ആ തേജസ്സിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവസ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ചെല്ലുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് ഗാഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്താണ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മൂന്ന് 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 കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നെന്താണ് ആത്മാവ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ സ്പിരിറ്റ് രണ്ടെന്താണ് ദേഹ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ ദേഹി കിടക്കുകയാണ് മൂന്നെന്താണ് നമുക്ക് ദേഹമുണ്ട് ഇജ്ജടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മംശം നമ്മുടെ ഈ പുറത്തെ 
ഷെല്ല് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കുവാനിടെ വേറൊരു സൃഷ്ടിക്കും ഇങ്ങനെയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന മാത്രം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഴയ ദൈവത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ ദൈവാലയത്തിന്റെ മൂന്ന് അല്ലെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാധാരണ ജനത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാകാരം കുറെ വിശുദ്ധൻ അല്ലെ അടുത്ത എന്താണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിന്റെ അടുത്ത സ്ഥലം എന്താണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അപ്പൊ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ അതേ മാതൃകയിലാണ് ശ്രോത്ര മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതോ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രോത്ര പദ്ധതി ചോദിക്കുന്നത് ദേവാലയമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഏതാ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് പഴയ നിയമ ചികിത്സോത്രം ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എവിടെയാ വരുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നോക്കി ആളാ ഭാമ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്പിരിറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്പിരിറ്റ് കെട്ടു തീ അണഞ്ഞു ഒരു മെഴുകി കത്തിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാൾ ഊതി കെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ കത്തണം അല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമേ കത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന സ്ത്രോത്രം ഫ്രൈസ് ഗാഡ് സകല മാനവരാശിയും എന്ത് ചെയ്തു പാപത്തിലായിരുന്നു സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു മനുഷ്യ സ്പിരിറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് സ്പിരിറ്റിന് പ്രകാശം ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ യേശു പറഞ്ഞു താൻ യാഗമായി തീർന്നു അല്ലേ കർത്താവിന് മനസ്സിലായി സ്വത്വം ഞാൻ തന്നെ കടന്നു വന്നിട്ട് യാഗമായി തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്താ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വത്രം എന്താണ് പൂർണ്ണമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവർ സ്വത്രം എന്താണ് ഈ സ്പിരിറ്റിനെ വീണ്ടും കർത്ത കത്തിക്കുവാനിടെ കെട്ടുപോയ സ്വത്രം വിളക്കിനെ കത്തിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വത്രം ആത്മാവ് കത്തുവാനിടയായി ജാതി മാറി വന്നപ്പെട്ട നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഓ അവിടെ സ്വത്രം എല്ലാം ഒരു കണക്കാണ് പക്ഷേ ചുമ്മാ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് കത്തത്തില്ല കത്തോ ഇല്ല വിളക്കെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാന്നുള്ളൂ ചിലർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് സ്വത്രം എന്താണ് വിശ്വാസത്തിലുണ്ട് അവരെന്താണ് എന്നും അവർ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വരുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്നു പക്ഷേ സ്പിരിറ്റ് കാണത്തില്ല അവരെ കത്തിയിട്ടില്ലേ എപ്പോഴും മനസ്സിലായി ചിലർ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ കാണാൻ വരും അല്ലേ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നു വരും പക്ഷെ അവരുടെ സ്വതന്ത്രം ആ സ്പിരിറ്റ് കത്തണമെന്നില്ല കത്തുമില്ല പക്ഷെ എന്നും അവരുടെ കെട്ടിരിക്കും അന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് തൻ്റെ മാനശാന്തരപ്പെട്ട് ഭാവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നില വിളിച്ച് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്വത്രം എന്നവർ സ്പിരിറ്റ് കത്തിയിരിക്കും മനസ്സിലായി മാനശാന്തരം എപ്പോഴും മാനശാന്തരം വരുന്നതിനാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വത്രം എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്വത്രം ഹാല നമ്മുടെ ആത്മാവ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാനശാന്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാരണം ഇതിനെ കെടുത്തി കളയുവാൻ ആര് നോക്കുന്നത് ദുഷ്ടനായ വിശ്വാസം നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കെടുത്തി കളയുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം സ്വത്രം കഴിഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവ് സ്വീകരിച്ചു അവന്റെ നാഥനാണ് സ്വത്രം ഹാലലു അവന്റെ രാജാവാണ് എല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വത്രം വായു ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് കത്തുവാനിടെ സ്വത്രം ഈ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശം വീണ്ടും വരുവാനിടയായി അങ്ങനെ ഒരു മനഃഭാഗ്യം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് തോന്നും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം സ്വത്രം പറയുന്നതിന് മുന്നേ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലോട്ട് പറയാം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്താ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഈ ജഡം രൂപാന്തരപ്പെടാം ദേഹി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ജഡം എന്ത് ചെയ്യണം രൂപാന്തരപ്പെടാം ജഡം രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാ യേശുവിൻ്റെ അവ ഈ കാഹനം കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്വതന്ത്രം എന്താണ് ചിമ്മുന്ന ആ ആ ഒരു സെക്കൻഡുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത സമയം കൊണ്ടെന്തെയും ഈ ജഡം രൂപാന്തരപ്പെടുവാനിടയാണ് പ്ലേസ് ഗോ അല്ലേ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ യേശുവിൽ പോയ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ അവ ഉയർത്തിൽ നിൽക്കും അവ ഇപ്പോൾ ജീവനോടായിരിക്കും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ആ നിമിഷം കണ്ട് അമി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അമിശ്വത്ര മറ്റൊരു ആ അവസ്ഥയിലായി എടുക്കപ്പെടുവാനിടയാ പക്ഷെ ദേഹിയിലാണ് സ്വത്രം കൃഷ്ണന്റെ തലയോടെ നമ്മൾ വളരേണ്ടത് സ്വത്രം രണ്ട് ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാ
കാരണം നമ്മൾ സ്വതന്ത്രം ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴെവിടെയാണ് ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഭൂമിയിലാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ അവിടെ സ്വതന്ത്രം എന്താണ് ദേഹിക്ക് വളരുവാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയോളം വളരുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വതന്ത്രം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തരുക നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തരുക എന്നൊക്കെ പിശാശ് യേശുവിൻ്റെ അരിക്ക വന്ന് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹരിഭൂമിയിൽ യേശുവിൻ്റെ അരിക്ക് ആര് വന്നു പിശാജ് പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു പിശാജ് പരീക്ഷിക്കാൻ എങ്ങനെ വന്നത് തന്നെ രൂപത്തിൽ വന്നതല്ലേ അല്ലേ ഒരു എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് ശോത്രം വീണുപോയ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ശോത്രം യേശുവിൻ്റെ അരിക്ക വന്നത് ആ വീണുപോയ എഞ്ചിൽ ആ വീണുപോയ ആ മലാഖ അത് സൂസിഫർ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ അരിക്ക വന്ന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയെ കാരണം സ്വത്രം യേശുവിൻ പാവമില്ല യേശുവിൻ്റെ തോഴ്സി പാവമില്ല യേശുവിൻ്റെ ദേഹിയിൽ പാവമില്ല യേശുവിൻ്റെ സ്വത്രം ദേഹി മുഴുവൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിശ്ചിതയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അഥവാ നേരിട്ട് കടന്നു വരുവാനിടയായി പക്ഷെ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് അവൻ നേരിട്ട് വരുന്നില്ല നേരിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ലൂസിഫർ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സാധാരണ പരീക്ഷിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചെറു കുറുക്കന്മാരുടെ വേഷത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അന്ത്യകാല പെരുപ്പഴത്തേക്ക് യേശു പറഞ്ഞ് പലരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പലരും യേശു വരുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അവർ ഉപജീവന ഉണ്ട് ഉപജീവന മാർഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വത്രം എന്താ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനിടയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വത്രം വലിയ പാപം ചെയ്തു കൊലപാതകം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്രം നമ്മൾ ആ ദുർനടപ്പ് നടന്ന ഒന്നും അല്ല നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്വത്രം ഭൂമിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവിടുന്ന് രാത്രി സ്വത്രം ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ സ്വത്രം ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ഓർത്തു കൊള്ളണം നമ്മുടെ ദേഹി വളരുന്നില്ല ഹാലലുയ്യ നമ്മുടെ ദേഹി വളരുന്നില്ല സ്വത്രം നമ്മൾ കർത്താവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ആ നിശ്ചിതയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ചപ്പും ചവറുമെന്ന് തണ്ടുവാനിടയാവും അതായത് പൗലോസ് ആലോചിക്കല്ല ചപ്പും ചവറുമെന്ന് തണ്ടുവാൻ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം ദേഹി വളരേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല സഭകളെ ഈ ചെറുകുറുക്കം പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ വരൽ രണ്ടാമത് സഭകൾ മാത്രമേ കൃഷിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ വക്കെല്ലാം പ്രോസ്പിരിറ്റി വിടുതൽ സ്വത്രം നാം ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ ആയിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു അല്ല ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിനെയും അവിടെ നിൽക്കുന്ന സഭയിലും സ്വത ആരാ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമി ഈ ദൈവത്തിന്റെ സഭയല്ല നോക്കി കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിനക്ക് ദൈവത്തെ മാമോനെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ മാമോനെ സേവിക്കണം ആരെ മാമോൻ ആരാ പിശാചല്ല മാമോൻ ഹാലയ്യ പിശാചിന്റെ ഒരു കുറുക്കനാ മാമോൻ മാമോന്റെ അർത്ഥം സ്വത്രം പണം വന്ന അതിന്റെ ഇവരുടെ കറക്റ്റ് മീനിങ് സ്വത്രം എന്താണ് പണം പണം അനുഗ്രഹം ഇന്ന് പണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയല്ലേ സ്വത്ത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിപാടിയാണ് ആത്മീയ മാറിയിരിക്കുക ശരിയല്ലേ പറ ശരിയല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ വളരെ നല്ല സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നിനക്ക് മാമോനെ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാമോനെ സേവിക്കണം സ്വത്രം അപ്പോൾ സ്വത്ത് പണത്തിന്റെ രാജ്യമായിട്ട് നാല് നിൽക്കുക അമ്മ ഈ പണത്തിന്റെ ആ മാമോനായിട്ട് ആര് നിൽക്കുകയാണ് സാധാരണ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഭൂമിയെ അമ്മ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ചിന്തയെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം സ്വത്രം അതിനു വേണ്ടി സ്വത്രം സമയം കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആണ് കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ സ്വത്രം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളരുന്നില്ല സ്വത്രം ഹാലലു ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്നില്ല സ്വത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരുന്നില്ല ക്രിസ്തു നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ തേജസ്വി വളരെ വളർന്നു വരണം സ്വത്രം എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ എടുക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ തേജസ്വിന്റെ പൂർണ്ണത വന്നെങ്കിൽ ആ ദേഹി പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശുവിനെ പോലെ ആയി തീർന
അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളുണ്ട് അതെന്താ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സ്വത്രം അതൊന്നും അമി ദൈവത്തിന്റെ പതിനൊച്ചിന് ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അമി സ്വത്രം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാൻ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ദേഹീയ വളർത്തുക നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രൈസ് ഗാഡ് സ്വത്രം ഹാലേലുയം നമ്മുടെ ചിന്തകളിലാണ് സ്വത്രം പാപം കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷമയും മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളിലാണ് സ്വത്രം എന്താണ് നമ്മൾ തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഗാഡ് ഹാലേലുയ അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്വത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് തേജസ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല സ്വത്രം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് സ്വത്രം അമീഷ്വത്രം എന്താണ് ദൈവം നമ്മളെ അമീഷ്വത ഒരിക്കൽ നിശ്ചിതി കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നമുക്ക് വിശ്വാസം എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിശ്വാസം അറാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ എന്താണ് ഉറപ്പല്ലെങ്കിൽ ആശയാണ് വിശ്വാസം എന്താണ് വിശ്വാസം അമി കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിശ്ചയമാണ് വിശ്വാസം അമിഷ്വത് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ല നിശ്ചിത കണ്ടിട്ടില്ല അമി അവിടെ ഉള്ള നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ചാണ് വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൈസ് ഗാഡ് ഹലോഹിയ അല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ അമി വിശ്വാസം ഇന്ന് ടീച്ചിങ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അതിന് കാറ് വേണോ നീ വിശ്വാസ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നിന്റെ മുന്നിൽ സ്വത്രം കാറുണ്ടെന്നും നിന്റെ സ്വത്രം എന്താണ് നീ മാനേജറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഓർത്ത് അല്ലെ അമി സ്വത്ര നീ ആ നിന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർത്ത് അല്ലെ വളരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് സ്വത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബാലപാഠങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വത്രം ആയി കിടക്കുക നമ്മളെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം സ്വത്രം എന്താണ് അവരെല്ലാം നമ്മളെ നാശത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരാരും നമ്മൾ വളർത്തുന്നില്ല ഉണ്ടോ നോക്കിയ സ്വത്രം എല്ലായിടത്തും അനുഗ്രഹമാണ് നീ കൃഷൂനെ സേവിച്ചോ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം നോക്കി ഇന്ന് സ്വത്ര കാഴ്ച പോലും അമി ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന പോലും അമി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ശരിയല്ലേ നീ നൂറ് രാമ നൂറ് നിറാംശം കൊടുക്ക നിനക്ക് ആയിരം നിറാംശം ദൈവം തരും പ്രൈസ് ഗാഡ് നീ സ്വത്രം എന്താണ് ആ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യ് നിനക്ക് അവിടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും എവിടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന മതി ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അമി സ്വത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ അമി ഇതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കിട്ടു തീർന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം എവിടെ വേണം നിത്യതലാവശ്യമാണ് നിത്യത നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാവും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഈ ഭൂമിയിലായി തീരുവാനിടയാകരുത് നമ്മൾ സ്വത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ തോഴ്സ് എവിടെ ആയിരിക്കണം കർത്താവിനെ പോലെ ആയിട്ട് സ്വത്തും യേശുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കർത്താവേ അമി അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സ്വത്രം നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ റൂട്ടുകൾ അമി ആലോചനകൾ പറഞ്ഞു തരുവാനിടയാം അതനുസരിച്ച് വേണം സ്വത്രം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പണ്ടൊക്കെ സ്വത്ര പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ സ്വത്ത് സമയക്കാത്ത കാലം സ്വത്തം ജനം വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വചന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപം ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത് ചെയ്യും പാപം ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിരിപ്പാൽ വിവേചിക്കും പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു സ്വത്ത് നീ ഇന്ന പാപം ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുക അല്ലെ ഇന്ന് സ്വത്ര പ്രവാചകന്മാർ വന്നാൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം കാരണം എന്താ ഇപ്പം വന്ന് ഉടക്കി പുള്ളി ഉടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും നിന്നെ എവിടെ വിടും നിന്നെ അമേരിക്ക വിടും നിന്നെ യു കെ വിടും ഞാൻ നിന്റെ ശ്രോത്ര രാജ്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വിവേകിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്ന നമ്മളെ വീണ്ടും ചെയ്യും ഈ ഭൂമിയിൽ അവർ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാവബോധം നമുക്ക് തരുന്നില്ല ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഭാവബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ശ്രോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രോത്രം നമ്മുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും കത്തണമെങ്കിൽ ആര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പാപബോധം വന്ന് മാനശാന്തി എപ്പോഴുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് പ്രകാശപ്പെടുത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവസ്വത്രം ആമി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിറയ്ക്കുന്നവരായി തീർന്നപ്പോഴാ ആമി ശ്രോത്രം ആത്മാവിന് കത്തന വരുമ്പോഴാ ഹാലേലോ അവിടെ സ്വത്രം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ചിന്തിച്ച് അമി മുന്നോട്ട് പോകരുതേ എന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടി അമി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം കാരണം സ്വത്രം അവന്റെ വരവേറ്റം അഴിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താപുരം സ്വത്രം അവന്റെ വരവ് വരുമ്പോൾ ആരുണ്ടെന്ന് അമി സ്വത്രം അല്പമേ അല്ലേ അമി സ്വത്ര വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആരുണ്ട് കർത്താവിന്റെ പറയുക അമി അല്പം അമി ചിലര് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഈ ചി
നമ്മുടെ സ്വന്തം സമയ ദൈവതനാശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ജോലി നേടുന്ന ദൈവരാശ്യമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ദൈവരാശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യമായി തരുന്നത് ശ്രോത്രം നമ്മുടെ തോട്ട്സുകൾ മാറുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദൈവരാജ്യമായി തരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഭാഗത്തോട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യ വഴക്ക് കുടിക്കാതിരിക്കട്ടെ തർക്കിച്ച് ബാധിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല ശ്രോത്രം നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുക അവിടെ ദൈവരാജ്യ വരെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നരകരാജ്യമായി തീരും ശ്രോതം എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞ ക്ഷമപ്രകാരം നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിട്ട് ബലഹീനതയാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് എന്തോ പോകും അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി റൈസ് ഗോഡ് ഹാലോ ലൂയ അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലായിരിക്കുന്നത് ശ്രോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ദൈവരാജ്യം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരത്തുള്ളിരിക്കുന്നത് ഹാലോ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നീ എത്ര വർഷം ക്ഷമിക്കണം ഏഴല്ല എഴുപ് വട്ടം ശ്രോത്രം എത്ര ക്ഷമിച്ചാലും മതിയായത്തില്ലെന്ന് നീ മാക്സിമം ക്ഷമിച്ചോളെ ആ മിശ്രോത്രം എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ തർക്കവും വാദവും വേണ്ട ക്ഷമിച്ചോളാൻ അകത്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യമുണ്ട് ആ ദൈവരാജ്യ വിശ്വാത്രം എന്താണ് ആത്മാവിലായി കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറട്ടെ അപ്പം കർത്താവ് വിശ്വാസം ദൈവ മക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നവരാ ഹാലേ ലൂയ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ മനസ്സിലാക്കി അമതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരെയാണ് ആ മീൻ ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഗാഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രോത്രം എന്താണ് അവർ ജഡത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ അവിടെ കിടക്കുന്നു അവർ ജഡത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഹാമീൻ നമ്മുടെ ദേഷി എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ശ്രോത്രം ഓക്കെ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ശ്രോത്രം മോഹൻലാൻ സുശേഷ പത്താം മതിയായി അതിൽ പറയുന്നു അതിന് ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ എൻ്റെ ആടുകളിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രോത്രം അവർക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവം കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിക്കുകയില്ല പ്രൈസ് കോൺ എന്റെ ആളുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ സ്വന്തം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം സ്വന്തം ദൈവം എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ സംസാരിക്കണം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പചനമത എന്റെ ആളുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം സ്വന്തം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് മാസം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി സ്വന്തം ദൈവം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എല്ലാ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ പറയാൻ സ്വതം നിസാര കാര്യം നമ്മൾ ദൈവം ആദ്യം ഒന്നും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെന്നില്ല ആദ്യം ഒന്ന് സ്വതം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ഇത് ദൈവമാണ് ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്നത് പ്രൈസ് ഗാഡ് ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് വാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പറ്റും ആദ്യം ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും സ്വതം പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ റൂട്ടിലായി തീരുമാനിടയാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹി ശുദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കത്തുള്ളൂ ദേഹിയിൽ പാപം കിടക്കുമ്പോൾ ദേഹിൽ സ്വന്യവിചാരങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ ദേഹി ഈ ലോകത്തെ ചിന്തകളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനമോഹങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിപ്പൊക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മിഷ്യത് ഇവിടെ നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദൈവം സംസാരിച്ചാലും നമ്മൾ കേൾക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ഭാരം ഇവിടെ കിടക്കുക ഈ ലോകത്ത് കിടക്കുക പ്രൈസ് ഗാഡ് പക്ഷെ ശ്രോത്രം നമ്മുടെ ദേഹിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച ദേഹിയ ദൈവശബ്ദത്തിൽ വളരുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയാണ് പ്രൈസ് ഗാഡ് യേശു പറഞ്ഞ് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു അപ്പൊ പിതാവിന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് യേശുവിൽ വരുന്നത് ശ്രോത്രം ഹാലേലുയ്യ ഒരിക്കൽ ശ്രോത്രം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടറിപ്പോകും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പറയുവാനിടയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ശ്രോത്രം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ആത്മീയമായിട്ട് പുറകോട്ട് പോകും പുറകോട്ട് വീഴ്ചകളുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയവരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പലരും ഇടറിപ്പോയി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ മൂന്നര വർഷമായി കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാരല്ലേ ഇടറി പക്ഷെ ഇടറിപ്പോയെങ്കിൽ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ അതിനോട് കളിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും അപ്പം സന്തോഷിക്കും അമ്മ സന്തോഷിക്കും പക്ഷേ നാല് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് പത്ത് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അവന് വളർച്ചയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കാൻ തുടങ്ങും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രോത്രം ഒരു ആൺ പൈതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊടുക്കുന്നത് ലഡു കൊടുക്കും ലഡു ആൺ പൈതൽ സ്ത്രോത്രം അവർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണുണ്ടായിരുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ പറയത്തില്ല അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെന്ത് സ്ത്രോത്രം ലഡു കൊടുക്കും ലഡു കൊടുക്കും പുറത്തോട്ട് ഇത് ആൺ കുഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം അവർക്ക് പെൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യും ജിലേബി കൊടുക്കും അവരുടെ അടയാളമാണ് ലഡുവും ജിലേബി അപ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ലഡുവും ജിലേബി കൊടുത്ത് അവർ സന്തോഷിക്കും അവരുടെയാ പക്ഷെ നാല് വയസ്സ് വരെ സന്തോഷിക്കും നാല് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ നാല് വളർച്ച നാല് വയസ്സിൻ്റെ വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലോ അവർ ഭയങ്കര ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങും അല്ലേ അവർ പറയുന്ന സ്ത്രോത്രം എന്താണ് ലഡു കൊടുത്തതോ ജിലേബി കൊടുത്തതൊക്കെ വെറുതെയായി പോയി അവരുടെ പ്രയാസപ്പെടുവാൻ ഇതുപോലെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ നമ്മളെ ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെടുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര അന്ന് നാം ഈ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ സന്തോഷിച്ചു കാരണം എന്താണ് ഒരു പാവി മാനസാന്തരപ്പെട്ടല്ലോ ഒരു യേശുവിനെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഒരു യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ച് ആർപ്പെടുവാനിടയായി പക്ഷേ ഇന്ന് അമി വർഷങ്ങളായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മള് കൃഷിയുടെ നിലയോളം വളരാതെ ഇപ്പോഴും ആ നാല് വയസ്സുകാരെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര് ദുഃഖിക്കും നമ്മുടെ പിതാവ് ദുഃഖിക്കുവാനുള്ള യേശുവാത്ത ഇപ്പം വളരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രൈസ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു വർഷം കൂടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ വളവിട്ട് നോക്കട്ടെ അടുത്ത വർഷം വെക്കാറുത് കായ്ക്കും സോ അടുത്ത വർഷം വെക്കാറിത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ശ്വാസം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താതവളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ ദേഹി വളരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ഘട്ടം ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് കത്തി ആ മേശ്വത പ്രകാശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലേ ഇരുട്ട് മാറി ആ അടഞ്ഞു പോയ ശ്വാതം എഴുതി കത്തുവാനിടെ ശ്വാത്രം അത് പ്രകാശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു മൂന്നാമത്തെ കണ്ട ശ്വാത്രം നമ്മൾ ഉയർച്ചു നിൽക്കും എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ കാഹൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർച്ചു നിൽക്കും നമ്മൾ തേജസ്വീകരിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ അമ്മ രൂപം മാറുവാനിടയാകും പക്ഷേ ശ്വാത്രം എന്താണ് ദേഹി ഇപ്പോഴും മരിച്ചു കിടക്കുക നമ്മുടെ ദേഹി ഇപ്പോഴും അമ്മ യേശുവിനോട് അനുരൂപരായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വാത്രം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കോപം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വിചാര വികാരങ്ങൾ ദേഷ്യങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ അതല്ല എവിടെ കിടക്കുന്നു ദേഹി കിടക്കുക അപ്പൊ ദേഹിക്ക് നമുക്ക് മാനശാന്തരം വരണം അപ്പൊ ദേഹിക്ക് മാനശാന്തരം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിത്യതയിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് യോജിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തേജസ്വലവരായി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്താ പറയാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സകല് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനിടയാവും അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന് എത്രമാത്രം തേജസ് ഉണ്ട് ആ തേജസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉടുപ്പിക്കുവാനിടയാവും പ്രൈസ് കോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് കിരീടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത്ത് കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അമ്മ കൂടത്തിന് പോകുന്ന പോലെ അവൻ എങ്കിൽ ഒരേ കുറെ കലവെടുത്ത് മാറി തല വെക്കുവല്ല അല്ലാതെ കുറെ കുറെ തൊപ്പിയെടുത്ത് തല വെക്കുവല്ല കിരീടങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് തേജസ്സുകളാണ് തേജസ്സുകൾ അപ്പോൾ സ്വത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് നമ്മളെ ഉടുപ്പിക്കണം സ്വത്ര ഹാലലുയ്യ അന്ന് ഏതിനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ നഗ്നത എവിടെ വെച്ച് തീരുന്നത് അമി ആ തേജസ് കൊടുത്ത് അമി കഴിയുമ്പോൾ ആ നഗ്നത വീണ്ടും മറക്കപ്പെടുവാനിടയാവും നോക്കാം നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നമ്മളാരും നഗ്നരല്ല നമ്മളെ ഉടുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നഗ്നരാ കാരണം എന്ന് തേജസ് ഇല്ല ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നഗ്നരാ നമ്മളെ സ്വത്രം മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ നഗ്നരല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നഗ്നരാ അപ്പോൾ സ്വത്തം നമ്മള് മനുഷ്യനെ കാണിക്കുവാൻ സ്വത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നടപ്പാകുന്നു അവിടെ സ്വത്രം ദേഹി എന്താണ് സ്വത്രം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ അപ്പോൾ ദേഹീശ്വത്തിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ആരിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനുഷ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് മനുഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വത്ത് ആരിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പതിനൊച്ചിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് ഗോഡ് അമിഷത്വം നമ്മുടെ അശൂയ നമ്മുടെ പ്രണക്ക ന
ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വ്യത്യാസമുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ഈ ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോൾ എങ്ങനെ വളരണം സ്വത്രം ഇവൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയി തീരണം ഇവൻ ആത്മീയമായി വളരണം അവസ്ഥ ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി തീരണം ഇവൻ ജഡികനായി തീരരുത് ഇവൻ ആത്മീയനായി തീരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി തീരണം ഇവൻ ശ്രോത്രം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം ആത്മാവി വളരുവാൻ വേണ്ടി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മളെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സ്വോത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ദൈവം മറുപടി നിരത്തില്ല ഹാലേ ലോയ അതൊന്നും സ്വത്രം അവിടെ ചെല്ലത്തോലുമില്ല കാരണം എന്താണ് സ്വത്തം ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ ചെല്ലുവാനിടയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവ ഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരുന്നു ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചിന്തകളിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്താ ദൈവം മറുപടി തരുവാനിടയാവും ദൈവപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥന അന്വേഷണത്തിന്റെ സെക്കൻഡുകൾക്ക് മറുപടിയാ ഹാലേ ലുഹിയ അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഒന്ന് രാത്രി കഷ്ടതയോ പ്രയാസമോ എന്തേലും സ്വതന്ത്രം ആ വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓർത്ത ഓർത്തുകളാണ് നമ്മളധികം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ സ്വതന്ത്രം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ട ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്രം പക്ഷേ അവൻ രാജ്യ രീതി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വചനം അതാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നമ്മളെ തരും നമ്മളെ ഉടുപ്പിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ദൈവം തരും പ്രൈസ് കാർഡ് പക്ഷേ അമി അമിതമായിട്ട് നമുക്ക് തിരച്ചില്ല നിരാക്ഷി അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മാറ്റിക്കണം സ്വത കാരണം എന്താണ് നമ്മളെ മോഹം ഈ ലോകത്തിലായി പോയി ആ ലോകത്തിലുള്ള മോഹങ്ങൾ ദൈവം തിരത്തില്ല ഇന്ന് കൃഷി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനത്തെ അമി ആൾക്കാർ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ സ്വന്തം നരകത്തിലോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മീയരാന്ന് വാദിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്താണ് അവരെ നരകത്തിലോട്ട് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ദേഹിയിൽ സ്വത്ര അല്ലെ അമി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നെ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വത്തുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആമി സ്വത്ര നിന്നെ അനുഗ്രഹപാത്രമാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി അമി യേശു അമി ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുക പക്ഷെ യേശു അതിനു വേണ്ടി അല്ല വന്നത് യേശു അതിനു വേണ്ടി അല്ല വന്നത് ഇന്ന് രാത്രി യേശു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശു വന്ന സ്വോത്രം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവരാജ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധ മന്ദിരമാ നമ്മൾ ആരാണ് സ്വോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമേ പ്രാകാരം അടുത്ത എന്താണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം മൂന്നെന്താണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ആര് വസിക്കണം അവിടെ ദൈവം വസിക്കണം അവിടെ യേശോത്ര യേശു വസിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് യേശു വസിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രം നമ്മുടെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് യേശു വസിക്കണം പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് ഒരു ആലയമാണ് അവിടെയാണ് സ്വോത്ര കഥാ പറഞ്ഞത് ഈ ആലയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ഈ മന്ദിരം സ്വോത്ര ഈ ചിന്തകള് അമീ സ്വതന്ത്രം ദേഹി അമീ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചാൽ ആര് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും പ്രൈസ് ഗോഡ് അവിടുന്ന് രാത്രി പിശാസ് പറയണം ഭാരതിക്ക് പിശാസ് ഇത് യേശുവിന്റെ മന്ദിരമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വത്രം ആമ ഈ വിചാര വികാരങ്ങളോട് ഈ ഭൂമിയിലെ ആമ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും സ്വത്രം ആ നമുക്ക് പണിത് കൊടുക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിന്ത കളഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാന്മോട് പറയണം നിന്റെ ഹിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ നിന്റെ ഹിതം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ട് സ്വോത്രം ദൈവമേ നീ എന്നിലൂടെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ പ്രൈസ് ഗോ ഹാളേ ലൂയ അത് വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ാണ് ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുവാനിടുക നമ്മൾ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം സ്വോത്രത്താണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ സ്വത്ര ഭൂമിൽ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ സ്വത്ര എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വത്രം ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നു വരുവാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക എന്നും പാല് കുടിച്ചിരിക്കുന്നവരായി തീരുമാനമല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹം കട്ടിയേറിയ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കട്ടിയേറിയവരായി സ്വത്ര തീരുവായി തീരുവാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി സ്വത്വം നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ദേഹിയിലൊരു വളർച്ച കാരണം യേശു വരാറായി അപ്പൊ ദേഹിയിലൊരു വളർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാവും
വിശ്വാസം വെച്ചാൽ സ്വപ്നം ഡെവിൾ അല്ല അവൻ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുധം അല്ലെ ഒരു ആയുധമാണ് ഡെവിൾ ഒരു ആയുധമാണ് ദൈവം ഐ മീൻ വിശ്വാസിന്റെ ഒരു ആയുധമാണ് ഈ മാമോൻ നോക്കിയൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഈ മാമോൻ ഒറ്റ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നു സ്വപ്നം ശുശ്രൂഷ നോക്കി എല്ലാവരും മാമോന്റെ കളിയാ പക്ഷെ നാൽമ്യ മണ്ഡലം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാ പക്ഷെ രാത്രി സത്യം നമ്മളെ വിടുവിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ സ്വത്ത് എന്താണ് സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും സത്യമാണ് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നല്ലേ സത്യമാണ് സ്വതന്ത്രമാക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ഗോൾ നമ്മൾ സ്വത്ത് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവേചിക്കണം ഈ ചപ്പൻ ചവർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറ്റുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറ്റരുത് എല്ലാ മെസ്സേജുകളും നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറ്റരുത് സ്വത്രം എല്ലാ ക്ലിപ്സ് ക്ലിപ്സുകളും നമ്മൾ കേട്ടരുത് കേൾക്കരുത് ഹാലോലോയ ആളെ കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മെസ്സേജ് കേൾക്കും പറയും സ്വത്തം ഇത് ആത്മീയ മെസ്സേജ് ആണോ ഇതെന്റെ ആത്മാവിൽ വളർന്ന മെസ്സേജ് ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കണം പ്രൈസ് കോൾ ആ വ്യക്തി ആ മെസ്സേജ് പിന്നെ കാണുകയും ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ കാരണം എന്താണ് അവർ നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെ വളർത്തുന്നില്ല നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ വളർത്തുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധ മെസ്സേജുകൾ കേൾക്കണം ബൈബിൾ സ്റ്റഡികൾ കേൾക്കണം ആലേ ലൂയ ബൈബിൾ ടീച്ചിങ്ങുകൾ കേൾക്കണം സ്വത്രം നമുക്ക് ഇന്നും ക്രിസ്തീയ മണ്ഡലങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്കറിയത്തില്ല വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്രം നമുക്കറിയാം ഏഴ് സ്വത്രം ആ അപ്പസ്വലന്മാർ ഏഴ് അപ്പസ്വന്മാർ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വാസിയായി പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ വളരുന്നില്ല സ്വത്രം അപ്പം രാത്രി സ്വത്രം ഓ അവിടെ നല്ല മെസ്സേജ് ഈ മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജ് ഒന്നാണോ എന്നോ ആ മീൻ നമ്മൾ വിവേചിക്കണം ഓരോ മെസ്സേജുകളും വിവേചിക്കണം ഇതെനിക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഹാലേ ലോഹിയ അമിഷോക്കം ആത്മീയ വളർച്ചയുള്ള സമയമാണോ ആത്മീയ വളർച്ചയുള്ളതിനകത്തോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം ഓരോ സമയം ഓരോ സെക്കൻഡുകളും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ അമീ അമീ നമ്മുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് കർത്താവിനെ വരവെച്ചോ ആ ആ അതിനോട് അടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിരിക്കുക അവിടെ സ്വത്ത് നമ്മൾ വളർച്ചയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ ശിശുക്കളായി പോകും അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തേജസ് നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ നിത്യത ലഭിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തേജസ്സിന്റെ കന നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി അനേകർ തേജസ്സോട് തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്വതന്ത്ര നിന്നാ മാത്രമായിട്ട് നമ്മളവിടെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സ്വർഗത്തിന് നിന്നാ മാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് യോഹനാന സ്വത്ര എന്താണ് സ്വർഗത്തില് ഏറ്റവും ചെറിയവനാ യോഹനാൻ ആരാ അമ്മ യേശുവിന്റെ മാനസാന്തം യേശുവിനെ പറ്റി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇതാ വരുന്നു അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിരിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവന്റെ ചെരുപ്പ് ചുമക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവാൻ വന്നവനെ യോഹന്നാൻ ഛത്തിത്തിന് വേണ്ടി സ്വത്രം യോഹന്നാന്റെ തല കളഞ്ഞു അല്ലെ തലവെട്ടി വിച്ഛേദിച്ചു പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞ എന്താണ് അമി സ്വർഗത്തിൽ ആരാ യോഹന്നാൻ അമി സ്വത്രം സ്നാവക യോഹന്നാൻ ആരാ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനല്ല സ്നാവക യോഹന്നാൻ ആരാണ് ഏറ്റവും ചെറിയവനാണ് സ്വത്രം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നിത്യതയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ തേജസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വത്രം മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അമി എപ്പോഴും നിന്നാ മാത്രമായി തീരുവാനിടയാകും പ്രൈസ് ഗഹാഡ് അവിടുന്ന് രാത്രി സ്വതന്ത്രം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം മാറ്റണം സ്വത്തം ആത്മാവി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ സ്വത്തം ജലസംബന്ധമായ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം ഹാലലുയ ദൈവം തന്നാ തരട്ടെ സ്വത്രം ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തരട്ടെ ഒരു കരി വന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടു ആ ഒരു ആവശ്യം കിടത്തായി തെരുവാണ് തരട്ടെ പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം വരക്കെടുത്തരുത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഭൂസിക്കരുത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭൂസിക്കണം ആത്മാക്കളെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഭൂസിക്കണം പ്രതിഭയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂസിക്കണം അമി കർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഫ്രൈസ് ഹോഡ് അമി ശ്രദ്ധ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാട്ട് ഒരുക്കണം രണ്ട് കർത്താവ് ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ശ്രോത്ര രണ്ട് വിഷയം വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രോത്രം ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുവാനിടെ അപ്പോൾ ശ്രോത്രം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുഗ്രഹം എവിടെ കിട്ടും അതിന് പ്രതിഫലം നമുക്ക്
തലയുടെ താഴെയായിട്ട് തന്നെ പെടലിക്ക് പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ചില വിടുതൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പാമ്പുകൾ തേളുകളെ ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുവാൻ അധികാരത്തിന് അസ്ത്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദേഹി പോരാടുന്ന ദുഷ്ട ശക്തികളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക ഊർവാപാല ശാന്താരാക ഇന്ന് രാത്രി ദേഹി പോരാടുന്ന ദുഷ്ട ശക്തികളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ആ ഈ ഭൂമിയോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ തളച്ചിരുവാൻ നോക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ദൂട്ട ശക്തികളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രാത്രി ബന്ധിക്കുകയാണ് ആത്മീയമായ <laughs> ഒരു ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓ ഇന്ന് രാത്രി വന്നത്തിന് ആളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുക